हेलो स्टूडेंट देखिए हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्वाडिटी के क्वेश्चन और क्वाडिटी के क्वेश्चन के आगे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं थोड़ा तो सा समझना बेटा इसको देखिए क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय क्वाडिटिक फार्मूला अच्छा जब क्वाडिटिक फार्मूला की बात की जाती है या श्री धराचार फार्मूला की बात की जाती है तो आपको पढ़ाया गया था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए समझ रहे होंगे मेरी बात को आप लोग तो देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का ए प्लस टू और ए प्लस वन इक्वल टू आपके पास एक क्वेश्चन है अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का टू ए प्लस ए प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस इन दोनों का सोल्यूशन किया टू ए प्लस एक्वल टू थ्री हो जाएगा थोड़ा समझना बेटा इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेरिजन किया ए इक्वल टू कितना है वन एक्स स्क्वायर का कॉपिशन वन एक्स का कॉपिशन वन और कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस ए स्क्वायर प्लस का थ्री ए प्लस का टू बाई क्वाडिटिक फार्मूला इसी को हम बोलते हैं श्री धराचार फार्मूला क्या बोलते हैं इसको हम लोग श्री धराचार फार्मूला भी बोलते हैं इसी को हम लोग एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए ये था आपका क्वाडिटिक फार्मूला और इस पे ए बी सी की वैल्यू जब रखेंगे आप ए बी और यहाँ पे सी की सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से आएगा आपका नीचे देख रहे होंगे कंडीशन जो दी गई है इसके बाद देखना बेटा इसको ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूड ऑफ वन प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस का ट्वेल्व ए प्लस का एट अपॉइंट टू एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूड ऑफ फोर ए स्क्वायर ट्वेल्व ए एट प्लस वन कितना हुआ नाइन और ये जो बन गया ना फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए प्लस नाइन एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूड ऑफ टू ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो गया क्या हो गया बेटा ये टू ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो गया एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस टू ए प्लस थ्री रूट स्क्वायर से देखिए ये स्क्वायर है इसको रूट से बाहर निकालेंगे टू ए प्लस थ्री अपॉन टू हो जाएगा ये टू दिया गया टू ए प्लस थ्री निकलेगा यहाँ से बाहर एक बार पॉजिटिव लेंगे हम लोग तो फॉर पॉजिटिव जब राइट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस टू ए प्लस थ्री अपॉन टू एक्स इक्वल टू माइनस वन टू ए प्लस थ्री अपॉइंट टू एक्स इक्वल टू टू ए थ्री माइनस वन करेंगे टू अपॉइंट टू एक्स इक्वल टू ए प्लस वन हो जाएगा एक बार जब हम लोग नेगेटिव लेंगे यहाँ पे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस टू ए प्लस थ्री अपॉइंट टू तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए माइनस टू तो बेटा एक्स की वैल्यू माइनस ए माइनस टू और एक्स की वैल्यू ये दोनों निकल के आ रहे हैं एक्स इक्वल टू ए प्लस वन और एक्स इक्वल टू माइनस ए माइनस टू तो देख सकते हैं आप सामने यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया गया क्वेश्चन वही है मैथड दूसरा हो गया देखिए फिर आपका क्वेश्चन वही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस ए प्लस टू और ए प्लस वन इक्वल टू जीरो इसको यूज करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसको सॉल्व किया था आपने क्वाडिटिक फॉर्मूला उसको सॉल्व किया था बाई क्वाडिटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करना मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर किससे सॉल्व करना बेटा इसको मैथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो थोड़ा समझो आप एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस इन दोनों का मल्टीपल किया आपने ये आ गया आपका निकल के ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू इक्वल टू जीरो मैथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर समझिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से मैथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस का थ्री ए प्लस का टू सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों मैथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी क्वेश्चन में कहेगा या परफेक्ट स्क्वायर मैथड कहेगा उसको या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहेगा क्वेश्चन में तो ध्यान रखना इस बात को कि एक्स स्क्वायर का कॉपिशन वन के अलावा कोई भी दूसरा डिजिट नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कॉपिशन इवन यहां तक अगर माइनस वन भी हुआ ना तो माइनस वन से उसको डिवाइड करके प्लस वन बनाएंगे अगर टू हुआ तो टू से डिवाइड करेंगे थ्री हुआ तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉपिशन वन के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं होना चाहिए पहला कॉन्सेप्ट फिर इसके बाद देखते हैं कि जो x का कॉपिशेंट है x के कॉपिशेंट का हाफ वन का हाफ वन बाई टू फिर उसका स्क्वायर वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर फिर वन बाई फोर का वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन तो एक बार इसको ऐड किया हमने और एक बार इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया देख रहे होंगे आपने कॉफिशेंट ऑफ x कॉफिशेंट ऑफ x हाफ इज द कॉफिशेंट ऑफ x देन स्क्वायर एंड वन टाइम इट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉफिशेंट ऑफ x x के कॉफिशेंट के हाफ के स्क्वायर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन x के कॉफिशेंट के हाफ x का कॉफिशेंट का हाफ के स्क्वायर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा तो थोड़ा समझना इसको एक्स स्क्वायर वन बाई फोर प्लस एक्स लेंगे तो x प्लस वन पॉइंट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन बाई फोर और ये वाला माइनस का पार्ट उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा x प्लस देखिए यहाँ पे x प्लस वन पॉइंट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू
x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स प्लस वन बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे प्लस माइनस रूट लग जाएगा टू ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स प्लस वन बाई टू प्लस माइनस टू ए प्लस थ्री अपॉन टू एक बार पॉजिटिव लेंगे x प्लस वन बाई टू इक्वल टू जब पॉजिटिव लेंगे आप तो टू ए प्लस थ्री अपॉन टू तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू ए प्लस थ्री अपॉन टू माइनस वन बाई टू और देखिए x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस वन यहां पर देखिए वैल्यू दोनों की सेम आएंगी बट सॉल्व करने के मेथड अलग अलग है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में सॉल्व करने का मेथड बदल जाए तो उसके आंसर भी बदल जाए ऐसा नहीं होता है एक क्वेश्चन को हम लोग एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो मेथड अलग हो सकते हैं बट आंसर उनका सेम आएगा जब बेटा हम लोग निगेटिव लेंगे एक बार फॉर निगेटिव लिया तो एक्स प्लस वन अपॉइंट ये फिक्स है आपका अब ये वाला साइन यूज करेंगे माइनस वाला साइन अब माइनस वाला साइन लेंगे तो टू ए प्लस थ्री तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए माइनस टू यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस टू तो एक्स की ये दोनों वैल्यू उसमें भी आ रही थी और यहां पर भी दोनों वैल्यू आ रही है अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से आपके पास दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिख रहा होगा सामने क्वेश्चन आपको बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के इन ब्रैकेट टू एक्स प्लस के माइनस वन प्लस टू इक्वल जीरो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें है रियल एंड इक्वल रूट जब देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमेंट डी की वैल्यू क्या होती है जीरो डिस्क्रिमेंट डी की वैल्यू क्या होती है जीरो जब नो रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमेंट डी लेस देन जीरो होता है और जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो डी जीरो होता है जब रियल रूट्स होते हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है ध्यान रखना है इस बात को डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट डी रियल एंड इक्वल के लिए डी इक्वल टू जीरो होता है अनइक्वल डिस्क्रिमिनेंट मतलब अनइक्वल के लिए रियल रूट्स नो डी की वैल्यू निगेटिव जब आएगी तब लेस देन जीरो होगा डी पॉजिटिव होगा तो मोर देन जीरो होगा ध्यान रखना है इस बात को रियल एंड इक्वल नो रियल रूट रियल रूट रियल एंड इक्वल नो रियल रूट एंड रियल रूट एक्स स्क्वायर देखिए के का मल्टीप्लाई किया बेटा यहाँ पे हम लोगों ने के का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का के इंटू टू एक्स प्लस का के का मल्टीप्लाई इसमें करिए के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के प्लस का टू ये पूरा कॉन्स्टेंट का काम करेगा ये एक्स इसको देखिए टू के एक्स का कॉपिशेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट कितना है वन तो समझ रहे होंगे बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का टू के एक्स प्लस का के स्क्वायर माइनस के प्लस टू इक्वल जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से इसकी कंपैरिजन करेंगे ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू टू के सी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस टू फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमेंट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो डिस्क्रिमेंट डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो तो देखिए ए बी सी बी की वैल्यू कितनी है टू के ए की वैल्यू कितनी है वन और सी की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर माइनस के प्लस टू ए बी सी की जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्टीट्यूट करेंगे और यहाँ पे देखिए टू के का स्क्वायर फोर के स्क्वायर माइनस फोर इन टू ये ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू कितनी ये आगे पीछे लिख दी गई थोड़ा ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें फोर के स्क्वायर माइनस का फोर के स्क्वायर प्लस का फोर के माइनस एट इक्वल टू जीरो तो के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी टू ध्यान रखना बेटा इसको अगला क्वेश्चन इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे बुक में देख देख के उनको सब सॉल्व कर डाना आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है सुनिए जरा ध्यान से बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स माइनस और एक्स माइनस ये दो फैक्टर दिए गए एक्स माइनस और x माइनस सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फोर का होल स्क्वायर ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फोर का होल स्क्वायर देखना जरा आरडी शर्मा में ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा आपके देखो बेटा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा समझे यहाँ पे हमने लेट कर लिया एक्वल टू ट्वेंटी फोर ध्यान रखना थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन में कुछ केस आपको याद रखने पड़ेंगे इनको सॉल्व करने के तरीके निभरना बहुत लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन और परेशान हो जाएंगे आप सॉल्व नहीं होगा फिर आपसे वो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है इस बात को जो नीचे स्क्वायर दिया जाएगा उसको हम लेट करेंगे ए क्या लेट करेंगे उसको ए अगर यहाँ पे 25.36 का स्क्वायर होता तो 36 को ए लेट करते हैं ट्वेंटी का स्क्वायर होता तो 16 को ए लेट करते हैं ध्यान रखना बेटा इसको जब आपने ट्वेंटी को ए लेट किया तो एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस अब ट्वेंटी को लिखा जा सकता है ट्वेंटी फोर प्लस वन यस या नो तो ट्वेंटी की जगह पे क्या हो जाएगा ए ट्वेंटी की जगह पे क्या हो जाएगा ए तो ए प्लस अपॉन ए स्क्वायर तो देखिए एक्स स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस का थर्टी इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर
इलेवन ए माइनस प्लस देखिए वन इसमें ऐड कर दिया गया वन माइनस कर दिया ऐसा क्यों किया क्योंकि इसके जो फैक्टर बनेंगे इसी रिस्पेक्ट बनेंगे तो यहाँ पे वन प्लस किया है वन माइनस किया है तो इलेवन ए थोड़ा समझना जो क्वेश्चन आपका ओरिजिनल दिया गया वो कंडीशन बन जाना चाहिए सिक्स ए प्लस फाइव ए सिक्स ए प्लस फाइव ए इलेवन ए इलेवन ए इंटू ए एक्स करेंगे तो इलेवन ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा इलेवन ए इंटू ए एक्स करेंगे तो इलेवन ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा वन प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो अगर आप इस पूरे का सोल्यूशन निकालें इस पूरे का सोल्यूशन क्या निकलेगा इलेवन ए स्क्वायर एक्स क्या निकलेगा इलेवन ए स्क्वायर एक्स तो ध्यान रखना इसको वन प्लस माइनस करके कैंसिल किया जा सकता है तो सिक्स ए प्लस वन और यहां पे फाइव ए माइनस वन ये दो फैक्टर बन जाएंगे तो माइनस माइनस सिक्स ए प्लस वन इंटू ए एक्स फिर यहां पे ये प्लस और ये माइनस तो माइनस फाइव ए माइनस वन इंटू ए एक्स और इसको जब आप यहां लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो थर्टी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन इक्व जीरो करेंगे उसके दो फैक्टर करेंगे तो फाइव माइनस वन और सिक्स ए प्लस वन बन जाएंगे अब देखिए जरा ध्यान से बेटा इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस वन इंटू ए एक्स माइनस फाइव ए माइनस वन इंटू ए एक्स और ये दो फैक्टर हो गए अब इन दोनों से ए एक्स बाहर करेंगे तो ए एक्स माइनस का सिक्स ए प्लस वन मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे फाइव ए माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए एक्स प्लस का सिक्स ए और ये ए एक्स माइनस का सिक्स ए प्लस वन ए एक्स माइनस का सिक्स ए प्लस वन अगेन कॉमन लेंगे तो ए एक्स माइनस का सिक्स ए प्लस वन तो यहां मिलेगा ए एक्स माइनस फाइव ए माइनस वन एक बार जब आप इसको जीरो के इक्वल टू लेंगे और एक बार आप इसको जीरो के इक्वल टू लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव ए माइनस वन अपॉन ए और एक्स की वैल्यू हो जाएगी सिक्स ए प्लस वन अपॉन ए और ए की वैल्यू ट्वेंटी जो आपने लेट की थी जो लेट की थी वो यहाँ पे सब्टीट्यूट कर देना एक ही जगह पे एक्स की दो वैल्यू निकल के आ जाएगी देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे और ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे जब टॉपिक पढ़ा था पोलिनोमियल पॉलिनोमियल में हम लोगों ने ग्राफ को बहुत अच्छे से समझा था लेकिन एक बार हम क्वालिटिक के साथ फिर ग्राफ को यूज कर देते हैं कंडीशन वही है जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ी हुई थी यहां पर भी कंडीशन वही रिलेट की जाएगी बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दी गई वेन ए लेस देन जीरो जब ए की वैल्यू क्या हो जीरो से छोटी बहुत ध्यान से सुनना इन ग्राफ को बहुत ध्यान से सुनना बेटा ऑप्शन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वेन ए लेस देन जीरो जब ए की वैल्यू जीरो से लेस हो कंडीशन ए ए कंडीशन दी गई है डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो मतलब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो ग्राफ की पोजीशंस क्या आएंगी द लिखा है डी ग्रेटर देन जीरो मीन रियल रूट्स मैंने बताया था डी ग्रेटर देन जीरो रियल रूट्स डी लेस देन जीरो नो रियल रूट्स डी इक्वल टू जीरो रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन जीरो नो रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू जीरो रियल एंड इक्वल रूट्स अब थोड़ा समझो इसको डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो मीन्स रियल रूट्स यानी कि डिस्टिंग होते हैं डिफरेंट रूट्स ग्राफ ऑफ द कट एक्स एक्सिस इन टू डिस्टिंग पॉइंट मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ कब जब ए लेस देन जीरो होगा और डी ग्रेटर देन जीरो होगा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो यानी कि रियल रूट्स हो और ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो पहली पोजीशन आती है सुनिए इसके लिए चार पोजीशन बनेंगे तो पहली पोजीशन है आपके पास देखिए यहां पे थोड़ा समझ रहे फोर पहली पोजीशन ये कर्व जा रहा है पे ये एक्स वन कॉमा जीरो एक्स टू कॉमा जीरो दो पॉइंट है क्योंकि एक्स एक्सेस पर बाई की वैल्यू जीरो होती है एक्स एक्सेस पर बाई की वैल्यू क्या होती है एक्स एक्सेस पर बाई की वैल्यू जीरो होती है तो पहला पॉइंट हो गया एक्स वन दूसरा पॉइंट हो गया एक्स टू ये एक्स एक्सेस और ये क्या है बाई एक्सेस है थोड़ा समझो यहाँ पे जरा आपने पढ़े होंगे पॉलिनोबियल में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम एक्स वन प्लस एक्स टू करेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू करेंगे तो उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी और जब लेस देन जीरो होगी तो ध्यान रखना इस बात को तो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरो होते हैं माइनस बी अपॉन ए याद है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं सी अपॉन ए याद है आपको सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए तो सम ऑफ जीरो करेंगे तो माइनस बी अपॉन आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो सी अपॉन आएगा सम ऑफ जीरो करेंगे तो माइनस बी अपॉन आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे सी अपॉन आएगा कंडीशन को थोड़ा समझिएगा देखिए जो थोड़ा ध्यान रखना ये ऑरिजिन है आपका और इस ऑरिजिन से एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे ग्राफ ज्यादा कट कर रहा है ये स्पेस ज्यादा दिख रहा है कंपेरिजन टू ये मान लो यहां से आता है माइनस थ्री और यहां से आता है प्लस टू है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है थोड़ा समझना ये ग्राफ बड़ा है थ्री वैल्यू टू से बड़ी है अब थोड़ा समझो अगर x1 वन
समझ रहे मेरी बात को जीरो से छोटा तो माइनस बी अपॉन ए की जो वैल्यू है देखिए ए और डी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा इस बात को ए और डी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे बात होगी सी और बी की बात होगी किसकी सी और बी की ध्यान रखना इस बात को बेटा अब थोड़ा सा समझना एक चीज समझ में आ गई तो सारे ग्राफ की पोजिशन अपने आप आपको समझ में आ जाएगी एक्स वन लेस देन जीरो होगा बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू माइनस है अगर x2 की वैल्यू टू है तो माइनस थ्री इंटू टू करेंगे माइनस सिक्स आएगा जो कि जीरो से छोटी वैल्यू होती है तो c अपॉन ए की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगी c अपॉन ए की वैल्यू लेस देन जीरो अब मेरी बात को समझो थोड़ा सा अब थोड़ा समझो यहाँ पे देखिए कंडीशन ये दी गई है ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो ये तो फिक्स हो गया हर क्वेश्चन में चार जो पोजिशन बन रही है इसके चारों पोजिशन में ये दो फिक्स है क्यों क्योंकि ये दो हम लोग पहले से कंडीशन यूज करके चल रहे हैं इन दोनों कंडीशन का यूज करके हम लोग चल रहे हैं बात होगी हर बार बी और सी की आप थोड़ा समझो हमने कहा कि बी लेस देन जीरो है और सी ग्रेटर देन जीरो आपने ऐसे कैसे कह दिया इन कंडीशन को थोड़ा समझिए आप कह रहे हैं कि ए की वैल्यू जीरो से छोटी है ए की वैल्यू जीरो से छोटी है तो इसका मतलब जीरो से छोटी अगर ए की वैल्यू होगी तो वैल्यू निगेटिव होगी ए की बिल्कुल सही बात है ए क्या होगा निगेटिव होगा ए क्या होगा निगेटिव होगा अच्छा जब ए निगेटिव है तो बिल्कुल सही है कि C पॉजिटिव होना चाहिए क्या होना चाहिए C पॉजिटिव होना चाहिए जब C पॉजिटिव होगा तो C जीरो से बड़ा होगा बिल्कुल C जीरो से बड़ा हो गया आप ये कहें सर C पॉजिटिव क्यों होना चाहिए इसलिए C पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर C नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों फिर पॉजिटिव हो जाते फिर पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये वैल्यू जीरो से छोटी फिर नहीं आती फिर जीरो से क्या होती बड़ी होती समझ रहे होंगे मेरी बात को आप लोग इसीलिए सी नेगेटिव नहीं हो सकता सी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनेंगे तब कंडीशन आप सुनो आपने कहा सर ये बी जीरो से छोटा क्यों हो गया बी जीरो से छोटा इसलिए हो गया क्योंकि माइनस बी अपॉन ए है जब पर्टिकुलर के बाद बी की बात कर रहे हैं अगर बी जीरो से छोटा होगा बी क्या होगा बी बी जीरो से छोटा होगा तो बी क्या होगा नेगेटिव होगा क्या होगा बी नेगेटिव होगा क्या होगा बी नेगेटिव होगा सुनना मेरी पूरी बात को और अगर बी नेगेटिव होगा नेगेटिव पहले से लगा हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव आप क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गया ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और ए लेस देन जीरो तो ए नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव तो लेस देन जीरो हो गया समझ रहे ना आप इस बात को तो ध्यान रख इसी तरह से आगे कंडीशन जो मैंने रिलेट की हुई है थोड़ा सा ध्यान रखना इन कंडीशन को ये फोर पॉसिबिलिटीज बनी हुई है ग्राफ की पॉजिशन जब ये होगी एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर ज्यादा होगा और x एक्सेस के नेगेटिव डायरेक्शन पे कम होगा तो पोजिशन ये आएंगे सुनिए जरा ध्यान से बेटा ये रिजल्ट मिलेंगे आपको जब ये दोनों x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों बड़े होंगे जीरो से दोनों का पॉजिटिव मल्टीपल करेंगे तो जीरो से बड़ा होगा तो रिजल्ट ये आएंगे आपके पास और जब दोनों एक्स एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन पर होंगे दोनों जब एक्स एक्सेस के नेगेटिव डायरेक्शन पर होंगे तो रिजल्ट आपके ये आएंगे थोड़ा सा इनको रिलेट करना सीख लेना ओके इसके बाद हम लोग कल कुछ बर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे थैंक यू